siempre que nosotros tengamos una planta de maguey, pues vamos a ver un ingreso, ¿verdad? Y que no requiere fertilizantes o riego, sino que este, la plantas y ahí mismo pues ella se adapta. Los borregos también para los ganados, pues, sí sirven bastante. El millón de agaves genera economía para campesinos y campesinas. Aproximadamente 40% the world's land is composed of deserts and dry lands. Over two billion people are dependent on these areas. The whole idea of the Billion Agave project is to actually start looking at how we can regenerate these types of uh, arid ecosystems. We bring the tool of livestock and the creativity of the human mind to then recreate the rangelands that we had so that these animals can have lots of food in the non-growing season. You can also introduce agave uh, agroforestry. Una estrategia que pretende volver los ojos al maguey nuevamente y verlo como una planta realmente aliada ante la crisis climática. Es una planta que captura CO2 del ambiente, que además es, eh, es refugio de flor y fauna silvestre y que retiene los suelos. Una planta que asociada con especies de leguminosas se vuelve una planta que resiste los climas semiáridos, que se adapta, que se vuelve productiva. Eh, aquí tenemos lo que son este, asociados el maguey con varias plantas. Tenemos las moras que se alcanzan a ver por ahí al final. Tenemos olivos y pues también tenemos asociados lo que son los animales, las gallinas, eh, de repente también algunos conejos que andan por ahí. Entonces este, no necesita de mayor espacio tampoco, podemos este, asociarlo con diferentes plantas. Sí, nos da diferentes eh, beneficios como alimento, como material para construcción, como forraje para los animales. Por beneficio de la gente, mucha gente aquí los de las comunidades tienen sus huertos de maguey. ¿Verdad? Porque no vamos a gastar en comprar forraje para nuestros animales porque nosotros ya lo tenemos. Pues es una invitación a que todos pongamos nuestro... Aquí Biorgánica tiene su máquina preparada para moler forraje. Se muele, se envasa en botes de 20 litros, que son 20 kilos. Se deja 28 días. A los 28 días se les da el forraje que es a chivas, borregas, reces y gallinas, cerdos. This system can be modified for any arid or semi-arid ecosystem on, on all our continents. Because all our continents, we have um, native drought resistant trees. You know, for instance, here in Africa, Fiderbia is a classic one. Then all the acacias, then we talk about Cesbanias and Albizias. You know, this, Africa is just rich, rich in these species. We've got hundreds we can play with. Plus, Various agave species are already naturalized here. They're naturalized on every continent, you know. They're already here. This is taken in, uh, yeah, in Ethiopia, in um, Amara region. Uh, the two women in front are planting trees. But as you can see behind, uh, there's an agave plant and you can see the amount of, of biomass you have there. And in this area, uh, areas that are deforested, it's a good four months of the year where they really suffer from drought. The animals do not have any uh, shade, so they'll die in the sun. Uh, and that plant there is just sitting there. But all they'd need is a machine and a few buckets, and uh, they could keep their livestock alive. So you can see this happening in many other places throughout the world. We can regenerate arid landscapes. We can improve the health and product productivity of their livestock. Really important and provide affordable food for families and improve their livelihoods. That's one of the most important things we're talking about. <laughs>